，老丈人上门找我要二十万彩礼，无奈只能带着老丈人去银行。结果我手枪一掏，面具一戴，老丈人傻眼了。黑道这次的安全演习，选定你和小黑子两个人，没什么问题吧？我就算了吧，我做不了这个安全演习。咱们这可不能拒绝，要有觉悟。你不是一直想进网络信息科吗？把这次演习弄好了，我给你安排。真的？当然是真的。我说话还能不算数吗？自己来这个世界已经三年了，系统没等到，但这个小日子过得凑合。不光有个笑话女友，而且马上就要结婚了。可惜的就是，女友的老爸似乎不太同意。赵局，这个安全演习能不能具体说说？这个安全演习呀、啊，就是下周会安排一个银行案件，来看看橘子那边的反应情况。抢银行？那我抢了东西能跑路吗？跑路？你要是能跑，橘子那边奖赏你一百万。不、哦，一百万？这个安全演习我接了。黑豆，我告诉你，你今天要是不拿出二十万彩礼，你别想娶我女儿。爸，我现在有事必须出去，没办法给你钱，要不然我过两天给你。你小子上次也是这么说的，别以为我不知道你在打什么主意。你想等我女儿把孩子生下来，你好讲价钱是不是？爸，我今天有急事，要不然我们改天再说。我怎么这么命苦啊？好不容易养大一个女儿，这么优秀，居然找了个屁本事没有，还没钱。你今天要是不给钱，你就休想离开。几个牌友还在等我打牌呢，今天必须将彩礼钱要到。爸，我现在真的有事。等我回来给你四十万。四十万？你以为我会信你吗？二十万都拿不出来的人，给我四十万！你要是真没钱，你不会去抢银行吗？要不然这样吧，你跟我去一趟银行。你要是想要二十万，我也得取出来啊。这还差不多，你早说不就行了？不过你哪来的钱？啊、哦，我就找朋友借的点，加上这些年上班存的。你怎么现在才来？都要迟到了，知不知道？你是谁，黑豆？你又在外面认识了什么不三不四的人呢？黑豆，你怎么回事？这个老头是谁？我是他爸，有什么问题吗？今天这个日子，你把你爸带过来？不是我爸，是我老丈人。就算是你祖宗，你今天也不能带过来啊！没办法呀，他一直缠着我。我要是不带他过来，他就抱着我大腿。怎么回事？不就取个钱吗？怎么搞得跟特务接头一样？赶紧的，我几个牌友还在等着呢。咋的？你们俩要西天取经去？唐僧呢？被妖怪吃了。这里是银行，上西天你们来错地方了。黑豆的老丈人，对不住了。只求财不害命，想要活命的都给我趴在地上，手放在我能看到的地方。命是自己的，赚三四千块钱，至于这么拼命吗？大大哥，我只是想跑，乖乖的听话，咱们好好合作，没有人会受伤。什么情况？抢银行，一直被自己骂的黑豆能有这个胆子？他居然抢银行，为了二十万的彩礼钱，他这是疯了！他这不是要去西天，是要把自己送上西天啊！虽然你是老丈人，但麻烦你也趴在地上，咱们一视同仁。姑娘文明点，我们只是劫财，不是劫色，赶紧起来，给我们开门！这个，这个钥匙在主管手里，我们开不了，开不了。听说这个玻璃是防弹的。你觉得能不能挡住我的子弹？真不骗你，主管出门了，这个只有主管的权限能开。这怎么办？门都开不了，第一步就歇逼了。叮咚，现在开始加载领悟系统。叮咚，现在开始加载领悟系统。您天赋异禀，观察智能门锁，自我领悟黑客技能等级 max， 同时获得领悟值一百点。这次你安排的人怎么样？放心吧，我给你找了两个傻愣，很快就抓到了，是吗？那就好，等下抓到了再开个发布会。咱们今年的演习指标算是完成了，可不是，上面就知道折腾我们。上次幼儿园演习可把我们脸丢尽了，成了兄弟城市的笑柄。这次不能出意外了，放心吧，你就这两人啊，没啥本事。这个黑豆是一个气管炎，估计现在还在双腿打战呢。钱局长，不好了，什么事情？大惊小怪的。咱们南江市的西村银行被抢了，被抢了，到底怎么回事？刚才局子里有人过来报案，说是西村银行被抢，过来报案的人就在外面。走出去看看，怎么回事？我，我是西村银行的主管。慢慢说，不着急，说不定是搞错了呢。我之前从银行出来办事，回去的时候发现银行的门都关上了，我就挺好奇，这也没通知下班啊。走近一看，发现有持枪的劫匪在里面。还听到了枪声，我吓得掉头就跑，就赶紧过来报案了。我们已经派人过去查看了，目前银行确实被遮住了，看不到里面的情况。还开枪了，这两人还挺彪悍啊！这老先生还真神了，真的是两个劫匪。好家伙，差点说漏嘴了。为了能够让演习像一点，上面安排了两把枪，子弹都是空包弹。除此之外，这次的巡捕也都是空包弹。看来这一百万对黑豆的诱惑还是很大的。枪都开起来了，通知巡捕，凡是休假的都给我回来。没事做的立刻出发。这，这个领悟系统似乎是自己天赋异禀产生的。
观察不同的东西可能会领悟不同的技能，比如观察了智能门锁就能领悟黑客技巧，而这个领悟点可以用来升级技能或者兑换新的技能。叮咚发布新的领悟任务，完成抢劫获得一千点领悟积分。黑豆，咱们的枪肯定打不穿这玻璃，我们怎么进去？要不然我们直接跑吧，也算抢劫成功。这算哪门子成功？系统可不会认可。我们要是现在跑了，那绝壁就是 B 站上的鬼畜材料，年度最耸劫匪，两把枪连个门都进不去，而且。赵局长给我们的任务是不能被抓的太容易，那怎么办？看我的，我来黑进他们的服务器。你还会这个？不要打扰我。黑豆，我们被包围了。这么快？这狗日的赵局长肯定通风报信了。现在我们怎么办？不急，他们短时间不会进来的，至少要先和我们取得联系。那你快点，要不然怎么做你的武林可跑不掉了。各位观众朋友，现在你收看的是我们为您报道的银行劫持案件。就在刚才不久前，本市发生了一起重大案件，数名全副武装的人员控制了本市的西村银行，劫持人数不明，目的不明。一有消息，我们将全程为您直播。卧槽，悍匪了，抢银行，够牛逼的！上次有两个劫匪抢了一个手机店，结果带回去一看都是模型。抢手机店够傻的，但是抢银行也够傻的。现在都移动支付了，现金能拿多少？兄弟们，赶上了！这美女好漂亮啊！江贤能不漂亮吗？那可是新闻系的笑话。各位观众，刚才我们已经连接上了银行的监控，现在可以看到里面的情况。这两个劫匪到底行不行啊？监控都没去掉，不专业啊，用强大、啊。当然，这还真不是黑豆不在意监控，这是上面安排的。演习就是要直播，让所有人看看巡捕门是如何处理银行劫匪事件的，从开始到抓捕，全程直播。这两人干嘛呢？看着电脑。不知道啊，好像在弄什么东西。你找的这两人行不行啊？抢银行就认真点，还玩电脑了？这个好抓，好抓是好抓，但是显示不出来我们的实力。啊。我操，这是什么东西？我是黑客，这家伙在编制一个程序，速度极快，真的假的？有这个实力还要抢银行？肯定假的。要是真有这个技术，那怎么不把监控关了？这小子是个人才，居然还会黑客技术。局长，是不是要现在冲进去？不行，对方手里有枪，大厅都是人质，很容易误伤。你从哪找的这小子这么牛逼的黑客技术？你是想让我干？我真不知道啊，没见过他有这方面的天赋啊，很厉害吗？我以前就是网络安全科的，这小子的技术比我强那么一点点啊。但就是黑客实力强，应该也难不倒你们吧？那要看他怎么用了。不过他那台电脑程序和功能有限，应该没办法控制我们的警务系统。经理发现有人逃跑，自我领悟一星多用等级一，获得领悟点一百点。一星多用，也就是可以一次处理多个事情，这不妥妥的多核处理器吗？这一枪只是警告，下次再敢打主意，直接瞄准你的脑袋。这个劫匪未免也太强悍了吧！一边敲电脑，还有心思留意其他地方。好了，门开了，牛逼啊！这就开了，那是不是能把金库的门也打开？我这么大还没见过金库呢。那不行、啊。金库有保险的，我可以打开电子锁，但是里面还有个钥匙锁。我的天，他是怎么办到的？我算是知道他们为什么不把监控给关了。为什么？这是挑衅啊！有实力能够把监控给关了，我就是不关，我直播抢银行。局长，孙广，这次的指挥交给你。是，我一定将这伙劫匪全部抓到。钱局长作为唯独几个知道这次演习的人，自然不可能参与指挥，因为有恃无恐。他知道黑豆等人不会伤害人质，而这个孙光就不同了，他是真的以为黑豆等人是悍匪，所以他来指挥完全适合。还有另外一个原因，这个孙光的家庭不简单，这次的演习本来就是给他功劳。先把银行的放行图和劫匪信息给我调出来，他们进银行应该不会待着头套，看看到底是什么人。同时将银行附近的车给我清理了，银行附近的道路给我设置关卡，临时交通管制。是，黑豆，咱们手中总计二十四个人，现在怎么处理？等下我们没空看着他们，给他们双手捆上扎带，然后关在房间里面，布置炸弹。如果有人闯进来，直接引爆。咱们这两个炸弹给谁绑上？男的一个，女的一个，分开关押。男的就给我老丈人吧。老丈人，对不住了。黑豆，收手吧，外面都是巡捕，不可能收手了。我计划了一切，怎么能在这里停下来？你放心，你现在投降也就是自首，从轻处理。我让我女儿等你几年，彩礼也不要了。老丈人，这个时候你还那么关心我，我很感动。没事，咱们是一家人，就要互相帮助。是我对不起你，跟你要了二十万彩礼，要不然你也不会走上今天这条路。老丈人，咱们是一家人，你要帮帮我。我准备将这些人质分为两批，男女各一个房间。男的这个房间，炸弹就放你身上了，其他人我不放心。黑豆，你没事，只要巡捕没有大动作。
就不会引爆的。卧槽，果然是悍匪，炸弹都有。他们在说什么？有没有懂唇语的同志？可以说说吗？我懂，大致意思是你要是不放我，我就倒地上了，然后劫匪说倒就倒，就给他绑上炸弹了。我怎么这么不信呢？孙指挥，我们找到了银行的建筑图，这是银行有两个门，一个大门，一个侧门。侧门平时用的少，一般都是员工进出使用，进入需要员工身份卡，进入后是员工办公室。身份还没确认吗？身份已经确认了，两名都是退伍军人，戴着猴子面具的黑豆，本市人，无犯罪记录，社会背景简单。另外一个叫张伟，本市人，无犯罪记录，父亲几年前死了。母亲在老家农村，社会背景简单，就这两个人。目前来说就这两个，但是不排除现有的人质里面有他们的同伙。那个渣男能看出来真假吗？距离太远看不出来。目前人质被关押的地方是更衣室，里面没有监控，看不到情况。给我拨通银行的电话，看看这两个傻愣到底想要干嘛。这，给，贴在门上。这是假的，贴那玩意干嘛？吓唬他们。黑豆，你不接电话吗？不接，谅他们一会。那我们现在去哪里？金库的钱早上应该运过来了，但是我们没有专门的设备来打通保险库。我倒是有个办法。什么办法？银行不是一般都给有钱人保存东西吗？里面肯定有好东西。这我们毕竟是演习，这保险柜里的东西很多都是私人隐私东西，我们拿不太好吧？我们现在是什么？劫匪？劫匪要是不抢点东西，那能叫劫匪吗？行吧，听你的，小黑子，咱们这个地方估计没有办法了，没有钥匙啊。我带了个东西，钻孔金。这个家伙是有备而来，并不是突然提议要弄这个客户保险箱的，只是不知道为什么。电话打通了没？还没有，对面似乎没有接的意思。这两个人到底想要干嘛？吴迅不能不能冲进去？恐怕不行。这两个人在人质身上绑个炸弹，而且前后门也都有炸弹。将两个罪犯的身份公布出去，给大众一个交代，同时给两个嫌犯一点压力。是。喂，他们开始动保险箱了。如果动了我们的东西，不能让他们活着。好，我会看情况做的。喂，你好，我是巡部队的指挥孙光，你有什么需求可以直接和我说。没什么需求，不过我要提醒你，千万不要来硬的。我这人容易害怕，你们要是强攻，我这手很有可能会按到引爆器上，还有我的门都装上炸弹。你们通过监控已经看到了吧？你这么做到底什么目的？要钱还是要东西？目的我还没想好，等我想好再和你说。妈蛋！操操操！居然看不起我，别让我逮到你！指挥，我们目前怎么办？耐心等着，我不信他们没有需求。小黑子，这家伙在拿东西，而且还是偷偷拿的。小黑子，在这呢。小黑子，找到什么东西了？都在这呢。等下我们背包清空，就把这些东西装上。这里居然还有 U 盘，给我继续打电话给他们。是。这小子拿了一个东西，是开发商务工的。这家伙不老实，手里估计捏着不少东西。这两个劫匪说不定就是有人派进来的。放心，我会制造意外弄嘎他们两个。嗯，交给你了，来人。吴总，你找我们？找罗广忠，告诉他有个活找他帮忙。是。孙指挥，有情况。什么情况？他们居然没有等自己就已经动手了。黑豆，你想好我们怎么撤退了吗？不急，现在外面被包围了，我们暂时还出不去。我去，他们不是一伙的。这个人我好像认识，叫张震，是个散打冠军。不过不久前听说破产了。张震是吧？我也记得，散打很厉害，但人品有问题。经理发现了脚印，悟性极高，领悟了追踪等级一，获得领悟值一百点。追踪，自己又发现了技能。嘿嘿，不对，这是谁的脚印？系统，给我提高追踪技能。并开始自我领悟，花费一百五十点领悟值，追踪提高到等级三。外面居然还有人，该死！忘记厕所了，小黑子，去看看我的五菱车还在不在了。好，盯你观摩张震的起手式，天赋异禀，学会了八卦掌等级一，获得领悟值一百点。八卦掌，这就学会了，自己不愧是天赋异禀啊。黑豆，你啥时候变得这么厉害了？只是一直没有表现出来罢了。对了，黑豆，你门口停着的五菱被人拖走了。操，拖走了？那咱们现在怎么整？能跑出去吗？等他们打电话过来，我来谈。行吧，我听你的。看，我们都成名人了。我去，我们戴着面具，都知道是我们了。我们进来的时候可是没有戴头套的，都是那个赵局长非要说弄直播，要不然我肯定把这个监控给关了。也不知道我家人看到这个样子会怎么想。是啊，今天几点回来？还没决定呢，不知道要不要加班。我等你。喂，你们到底想要干嘛？我可以满足你们了。要不然这样吧。你给我准备五十套雨衣和五十个面具，还有五十个背包。面具一定要跟我们脸上的一样。
，你有这东西干嘛？关你什么事情？就说能不能准备吧。要是不能，我就送你几个人质，不喘气的那种。行行，我马上给你准备好，你别激动。他要什么？要雨衣、面具和背包。要这玩意干嘛？黑豆，你要这些东西干嘛的？当然有用了，到时候我们这样。真有你的，居然还能想到这样的办法！喂，我要的东西呢？已经准备好了，这么多的东西，我怎么给你？你来了放门口就行了。对了，再准备一点食物放在背包里，我这是给人质吃的。你要是想下毒，也就随便。怎么会呢？来点披萨如何？就这样，其他事情咱们先不想，填饱肚子再说。好，你们要的东西我给你们带来了，放在门口就走吧。要不然我进去聊聊，聊就不必了。你们只要听我们的就行。你真以为我不敢嘎人吗？不要挑战我的底线。别激动，我只是想要将背包放近一点。孙广，怎么样？这人很谨慎，不是好对付的。门口的炸弹有两种引爆方式，一种是触发式的，有根引线，只要推开门就会爆炸；另外一种则是遥控的，虽然看不到正面，但是能看到微弱的灯光，似乎是电路板。小心点，让他们跑了没事，还能再抓。但是有人伤亡，那就是另外一个性质了。放心，咱们是猎手，他们是猎物，跟我们比耐心，他们会先崩。怎么样，吃的还满意吗？还不错，要是有点喝的就更好了。是我考虑不周，打我电话来不是来问好的吧？咱们吃饱喝足了，你们要是有什么需求可以提出来了，我们能满足的一定满足。你们的时间也很宝贵吧？要不然咱们唠唠。可以啊，先给我准备三十辆车，停在银行大门和后门，车头朝外。同时，你们的巡捕车给我让开一条路，所有警车分散，车头朝银行。三十辆车，这个要求是不是有点太大了？三十辆车就三十辆车，至于车型，随便你，给我加满油。你们想要离开银行，我们肯定放心，不至于三十辆车吧？屁话，真多！你就说能不能准备吧？三十辆可以，但是需要时间。那就准备好了再给我打电话。要不然你们先放几个人质，我也好跟上面要求下，速度加快一点。我会放四个人质。你是不是有什么事情瞒着我？没，没有啊！你干嘛这么问？因为我看到你拿了东西。你看到了？嗯，之前我一直没说，想要你自己说出来，但现在我们准备跑路，你还不说，我只能提出来。这和你没关系，是我自己的事情。你这是在犯错。你带钻孔机就是为了找这个东西吧？其他的都是借口。你到底在想什么呢？这是演习，你要是犯错了，一样会被抓的。你懂个屁！你又不是我。那你说说看啊，说不定我能解决的。不可能，如果真的能够解决，我不至于等到现在。我们这些社会底层的人，有的时候身不由己，我们只想好好的活着。有问题吗？你说的没错，在有钱有权的人面前，我们什么都不是。是的，真羡慕你有个这么漂亮爱你的老婆，还有父母在。就算是老丈人不是人了一点，但也是活生生的人。而我呢，父亲死了一点办法没有，现在就连家里的地和房子都要没了。你根本不会理解。咱们确实有时候没办法，但是现在不同。有什么不同？咱们现在有关注度，这东西可是很恐怖的。不管你发生了什么事情，只要有流量起来，就必须重视。那你知道我爸怎么死的吗？这个新闻我当时看了，说你老爸好像是搓把酒精当成了农药喷洒在农田里，然后被烧死了。我爸都不喝酒，怎么可能有酒精？而且谁会傻到把酒精当成农药？这味道一闻就不对。这个说法当时确实勉强，但没有新的证据情况下，巡捕们只能这样结案。确实没有证据，因为证据都被毁了。当时是一家企业看上了我们家的田，但我爸妈一辈子农民，除了种地什么都不会，就拒绝了。没想到有一天，他们来到田里，让我爸卖掉这块田，我爸自然不同意，他们就交机油，一把火将庄稼给烧了。我爸赶紧救火，谴责他们的行为，也被他们推进了庄稼里。活活烧死！你确定吗？如果按照你的说法，当时不应该只有那帮人和你老爸吗？是的，我一开始和你一样觉得，但是不久前那帮人又来了，又来了。他们说赶紧把它卖了，要不然后果就跟我爸一样。但是这个只能算是威胁，也不能算是证据。我知道，所以我只是想将这个东西拿回去。这个人是我吗？他被人给诈骗了，借了不少钱。后来我知道还是这家公司做的，目的就是想要占据我们家的农田。本来我没什么办法，但是局长让我进行演习，我就调查了下。发现这个书生建筑公司的老板魏泰明就在这里存过东西，我就想着可能他会放东西在这里，没想到借条真的在这里。所以这家银行根本不是随便选的，而是你故意的。黑豆，这个事情你就当不知道，我把这个借条带出去，我妈就不用还钱了。那怎么行？黑豆，你真的要和我作对吗？既然你都说他们害死了你的老爸，那怎么能就这么轻易放过他们呢？你的意思是，既然我们都到这了，不如利用公众关注这个角度来个现场直播。可是这样的话，我们没有证据啊。你觉得只有你们家遭受到了这样的针对，他们能够这么猖狂，肯定害了不止一个人。我们只要找到其他的人，说不定他们有证据。而且就算没有证据，只要关注度够了，巡捕那边肯定会重启调查的。你说的对，现在的我如果只是想苟活，那魏泰明依然活得好好的，我要让他付出代价，这就对了。
你好，你是这次的指挥官吧？你觉得你有多大把握将这劫匪抓住？如果有人质受伤，你们是否会强攻？听说劫匪有炸弹和枪，他们是如何拿到手的？刚才劫匪给我打了电话，说是想要找个记者和摄像机进去独家采访。真的吗？他们想让一个记者独家采访？没错，但这个很危险，这两个劫匪极其凶悍。你们进去，我们不能保证你们的安全。我愿意去，咱们做记者的。自然要奋战在第一线，寻找最真实、最可靠的新闻。他们既然想要我们记者进去，肯定是有什么事情想要和我们说。我觉得这个对我来说也是一个机会。行，既然你决定了，那就让你们去吧。不是，我也没说我要去啊，香甜，我也要过去嘛。当然，你这个机器别人也不会用吧？这样吧，我把它打开，放在门口，你自己带进去，行不行？行。你们找记者说可以独家采访。嗯，怎么就你一个？他太害怕先跑了。你不害怕？我也害怕，但我是名记者。如果有机会能够接触到罪犯，我还是会选择过来。小黑子，把摄像机搬进来。这位先生，我这有什么不对的吗？胸口别针很别致啊！卧槽，你也太变态了吧！别误会，我是在看针孔摄像机。老丈人上门找我要二十万彩礼，无奈只能带着老丈人去银行。结果我手枪一掏，面具一戴，老丈人傻眼了。这位先生，我不知道你在说什么。真的？希望我自己动手吗？啊，我给我给。我去，还真是，这孙光居然敢这么做，真以为我们吃素的？不是巡捕的主意，是我自己带来的。你是啊，这个机会难得，我想自己留作纪念。没想到你们真厉害，这么快就发现了。孙光，这是你安排的？是。糊涂，这家伙是退伍军人，而且心思细腻，怎么可能不知道有针孔摄像机？我也是太着急了，还好江天够聪明。这哪是江天太聪明，那是黑豆党人不计较，毕竟他们是演戏，总不能真杀两个人表达自己不满吧？刚才的画面如何？不算很清楚，但勉强能够看出来整体。联系拆弹专家，看看这个到底是什么炸弹，有没有办法屏蔽信号？是，别紧张，你们这种小把戏我早就知道了。你没生气？生气是肯定的，但你一个女人敢过来，我还是挺佩服你的。这次我就放过你，但接下来你要是有什么举动，就算我放过你，我兄弟也不会放过你。我我知道了，你怎么把面罩拿了？反正你们早就知道了，不是吗？这还真是，所以你们找我来到底有什么事情？你有什么想问的吗？可以问我们，我想知道你们为什么会选择抢银行这条路，是不是有什么原因？这个人是谁，你知道吗？我知道，张伟，南疆市大定人， 2 6岁，目前无业，和你之前是一个连队的。知道的还挺详细啊。巡捕那边已经将你们的情况调查清楚了，我觉得你们还是投降吧，争取宽大处理。那你知道张伟的父亲是谁吗？我只听说他父亲死了，老妈是农村的，但这也不是你们抢银行的理由啊。这两人到底想要说什么？不知道啊。张伟的老爸是谁？立刻调查一下张伟的老爸。报告，张伟的老爸张忠三年前已经死了，怎么死的？报道说是在农田误撒了酒精，然后被烧死了，这么离谱。张伟的老爸是被人害死的，害死的。你要不然说的再详细一点，要真是害死的，我会为他讨回公道。我去，难怪是悍匪，这是要报仇啊！报仇抢银行干嘛？这你就不懂了吧？普通人想要报仇太难了，但是抢银行能获得社会关注度，谁也别想压住。真的假的都不知道呢。说不定他老爹就是这么蠢呢。你这么蠢都能分清农药和酒精，他老爹分不清。此时的网络上吵得不可开交，一部分人认为小黑子是被逼的梁山好汉，另外一部分人则认为子虚乌有，这完全就是扯淡，应该相信当时的通报。你的情况我理解了，但没有证据，只能说是你的凭空猜想。不是我猜想，今年他们又来了，而且还诱骗我母亲欠下高利贷。这个事情我知道了，那对方到底是谁？苏生建筑公司的老板魏泰明。谁呀、啊？想死是不是？大，你打我干什么？看看你做的好事，苏生建筑公司要被你给毁了。大，我做了什么？你要这样对我？滚！三年前你烧麦田烧死了个人，还记得吗？不，那个人啊，自己傻逼，非要保护庄稼，还骂我，我就弄死他了。那，所以你觉得是苏生建筑公司的老板魏泰明把你爸弄死的？然后三年之后风头过去了，还想要收购这块地，你母亲不同意，让人诈骗他欠下巨额高利贷。没错，是这样的，张先生，我很同情你的遭遇，但是这事情是要讲证据。你与苏生建筑公司的老板魏泰明积怨已深，但这不是直接证据。如果有能证明魏泰明当时在场，或者讲义什么的，说不定还有用。这个江田放什么屁？人家都说了，还不算证据。我查了这个苏生建筑公司的老板魏泰明，之前好几次进局子都被保释出来，家里一定有背景和关系。阴谋论，人家没被抓就是有背景，没想过人家确实没干过什么坏事。我觉得江田说的很对，作为媒体人就要保持公正，不是谁弱谁就有理。我们目前确实没有证据，毕竟事情都过去三年了。但我们相信这个事情肯定还有其他的受害者，你不敢站出来不要紧，只要将证据发到我的手机上，我们来和这些人道。什么狗屁玩意？这两人谁啊？
，你还有脸说这还不是你弄出来的？这个人就是你烧死那个人的儿子。但不用担心，他们没有证据，而且劫匪的话怎么会有人信呢？此时，一间出租屋里，一名年轻人看着屏幕，拳头握紧。他真的有视频，当时他就在不远处。虽然没有拍到被推进去的动作，但是之后感觉震惊的他，还是将燃烧和周围哈哈大笑几个人的样子录了下来。但得知对方的背景后，他还是选择沉默了。局长，你看这个事情怎么处理？等下，我接个电话。喂，师叔，这个银行事件是演习吧？是的。哟，不错，这两个人专业素质都有，而且十分认真。当然。这是我们精挑细选的，这样才能保证人民的安全。但是他说的这个事情是怎么回事？目前我们也正在了解，之前都已经结案了。无论怎么样，这个事情都引起了关注，你们重启调查吧。是，热度已经起来，想要不调查不行的，让最好的刑侦同事重启调查，无论结果如何，给大众一个交代。好，这个事情巡捕们应该会重启调查，可是你们这样做就为了这个，不后悔吗？不后悔，如果能够一起前耻，死在这里也无妨。那你呢？这么做的原因是什么？我没啥理由，我家庭美满，还有一个漂亮的未婚妻。如果要有的话，那就是二十万彩礼吧。没钱就不能结婚。休息，为了彩礼选择抢银行，可以啊。难怪要把老丈人绑在炸弹上，要是我直接引爆了。二十万彩礼还好了，我上次结婚三十万。费羊羊你好，我是一辈子不结婚了，因为没钱。怎么了？别说话。这家伙干嘛呢？怎么突然站起来了？谁知道，为了彩礼而抢银行的人，一般都猜不透。这家伙难道没有想过？抢了银行前世有了，但是婚能结吗？听你听到了异响，天赋异禀，学会了听力，登级 max。有人居然从管道里爬进来了。老丈人上门找我要二十万彩礼，无奈只能带着老丈人去银行。结果我手枪一掏，面具一戴，老丈人傻眼了。小心，有人在头顶上。头顶？你们什么人？怎么会是那个部队的人？谁让他们进去的？不知道。看穿着似乎是民兵那边的。他们不是在外围吗？谁让他们进去的？民兵从通风管道中进去。这不是要激怒劫匪吗？不知道啊，你们难道是苏生建筑公司的老板魏泰明的人？难道你们想要杀人灭口？但是你们怎么进来的？他们确实是为人进来灭口的，但不是为了苏生建筑公司的老板魏泰明，而是为了吴氏集团的武功。卧槽！刚才说阴谋论的人出来走两步，这几个人不是那个魏泰明的人。这么大的本事，巡捕进不去，他们能进去，他们肯定能进去啊！没有什么后顾之忧，巡捕进去造成人质伤亡，你看会不会被骂死？你们都是你们，是你们害死我老爸的，不说是吧？那等下我打的你们说，一起上！牛逼牛逼，这 TM 的又打起来了，巡捕呢？快点上啊！上个屁，人质还在他们手中呢，真要是上了，直接引爆同归于尽，太猛了！这个黑豆绝对是个高手，这真的能抓到，几个人都进不了身吧？那个冠军输的不亏，估计打他都没用全力，够了。不要拦我，我要弄死他们。他们不一定是魏泰明的人，不要弄错了。你来这里干嘛的？抱歉，激动了。你们两个没事吧？居然是罗广州，你认识？本，杀人如麻的杀手，目前是巡捕 A 级在逃嫌犯，只是不明白为什么穿着民兵的衣服。雷，你居然还认识我？要不然晚上我们找个地方聊一聊，肯定让你开心。废话真多，让你说话了吗？你叫黑斗士吧，有两下子，有本事把我给放了，看我弄不弄死你。手下败将还在这里耀武扬威，真以为我们不敢杀你？脑袋掉了，完蛋的吧？有什么好怕的？要杀就杀。魏泰明让你们来的。魏泰明是哪个鳖丝？不认识。我问他，你答什么话？他们两个都没有舌头，怎么回答你们？你哥的。当然，保密是我们这一行应该做的。果然，抓凶犯还是靠凶犯才行。我宣布，年度最佳悍匪已经诞生。好家伙，这算不算为民除害？怎么不动手了？不是让我好看吗？小黑子，这个罗广忠就是一个逃犯，估计也不是魏泰明派来的，要不然也太傻逼了。我知道了，刚才只是太激动了。那我们继续采访吧。行，黑豆，如果你觉得你的未婚妻知道了你现在这个情况，他会如何想？他，是啊，自己是演习，但是苏婉不知道他会怎么想呢？他应该会等我给他解释吧。咱们现在还没有到没有回头的地步，而且还抓了三个逃犯，没有造成人质伤亡，不会判很久的。劝说我就算了。这是我拍到的视频，希望对你们有用，但请给我保密。是神，你女朋友？不是，是一个网友。网友，刚才你说小黑子的事情只是他个人的猜想，没有证据是吧？是的，就算巡捕重启调查，恐怕也还是当年的那个结果。那值得呢。说完，黑豆将自己的手机递了过去。这个视频能够看出来，火海中有个人在挣扎，但是不知道是谁。外面的空地上，几个人哈哈大笑，其中一个正是魏泰。如果这个视频是真的，至少能够证明这几个人当时在现场。
，那能证明我父亲的死？不一定，但能够说明他们之前说谎了。我来将这个视频播放给大家看。这个魏泰明果然是个人渣，你看他笑得像魔鬼一样，还说自己没有关系。这人都在现场。刚才说阴谋论的人呢，现在不出来了，真是太可恶了。这种人不严惩，这还有没有天理？孙广找人将魏泰明逮捕回来，重新调查。是，还有当时办案的巡捕，也着手调查一下有没有利害关系。明白。这段视频一定能将真正的罪犯绳之于法。接下来我们聊聊你们的事情吧。你有什么想问的，直接问好了。既然事情已经办到了，网上的关注度也有了，你们是否有考虑投降？投降？那是不可能的。咱们做劫匪的讲究的就是诚信，说不投降就是不投降。神 T M 的诚信，我算是服了他了。投降个毛线！到现在巡捕那边一点进展都没有。要是投降了，岂不是没看头了？南江市的巡捕到底行不行啊？这两个劫匪都抓了江洋大盗了，他们居然一点动静没有。我刚才在魏泰明苏生建筑公司，我看到魏泰明已经被抓到了，只能说好死。但是这个视频只有他们几个人笑的画面，能够定罪，笑不犯法吧？这就不知道了。如果不能判刑，肯定是有阴谋。那你们觉得你们能够跑掉吗？当然，一个成功的结案肯定是能够逃脱的。好家伙，这可是直播啊！居然敢说这种大话，简直不把我们巡捕看在眼里。这两个臭小子马上就会被抓到了，不用担心。孙指挥，我们发现了不对的地方。什么不对的地方？你看这里，你看这个炸弹，这个电路板好像是玩具。玩具？妈的，哪认知身上的炸弹呢？之前那个老人出来拿背包的时候，我们拍下来了。这电路板就是电脑主板切割下来的，切割的痕迹还在呢。指挥，我们现在要不要强攻过去？不急，等江天出来。银行里，这个时候电话铃声响起，江田听后微微一愣，这是他和巡捕的约定，只要电话响起，那就表示巡捕希望他快点撤离。喂，老丈人上门找我要二十万彩礼，无奈只能带着老丈人去银行，结果我手枪一掏，面具一戴，老丈人傻眼了。黑道，你想要的我们都给了，如果你的目的达到了，不如走出来投降。没空，我想了解的都了解了，你们似乎还挺忙的，我就先走了。好，要不然这个摄像机就留在这里吧。当然可以，如果你们有什么想对网友说的，也可以通过这个镜头来说。各位观众，我们准备跑路了，下次再见面将是外面了。卧槽，这就准备跑路了？跑不掉吧？巡捕已经准备好了，就等他们自投罗网了。可不是，他们想要以假乱真，但是巡捕已经知道了。三十辆车没什么用，这些车肯定被装了追踪器。各部门就位，指挥，我们已经准备好了。等等，画面之中少了一个人，少一个人还是有点危险的。如果他在人质那，很有可能造成伤亡事件。现在我们知道炸弹是假的，但是对面不知道。我们知道这是一条有用的信息，不要打草惊蛇。但我也是这么想的。指挥，所有人质都到了大厅。什么？聪明，之前江田的动作太明显了，这两个人太谨慎，我都怀疑他们两个之前是不是有过案底了，要不然怎么心思如此细腻？行动暂停，等通知。孙广，小心一点。通过之前的表现，他们没有这么蠢。现在他们让我们看的是他们想要给我们看的。放心吧，等下命兵、消防、交通巡捕等人都会冲进去，别说二十个人了，五十个人也能拦得住。我们准备撤退了，你们可以离开了。真的？那我们现在可以走了吗？现在，将你们的背包打死结，确保不会掉下来。你们的背包中每个人都有一个炸弹，就像是这个人的。黑斗，你这太过分了！那我岂不是两个炸弹？你怕我死的不够彻底是不是？自己只不过要二十万的彩礼钱，这过分吗？就用两个炸弹来绑自己？就是啊，还说放我们走，这不是骗我们的吗？你要是想杀了我们，直说。别激动，你们背包有炸弹，但是死不死是你们决定的。什么意思？这个炸弹有个范围设置，一公里，超过一公里就无效了。你们有一分钟的时间跑路，只要一分钟离开这个银行一公里范围，你们就没事，炸弹就不会引爆。疯了吧！我可跑不了，一分钟一公里呢。黑斗啊，我真跑不动，一公里你这是为难我。我也是，干脆杀了我们。不要以为我在开玩笑，你们要是想死，我也不介意。丁你下户到了众人，颠覆一柄，学会顶级演技等级一，获得领悟值一百点。想死的站出来，玩游戏必败的场面就没意思。所以我在外面给你们准备了三十辆车，分别在前后门，你们开着车一分钟一公里，应该可以的吧？很好，看来你们都听懂了。还有，别想着把背包丢掉，要不然游戏提前结束。听明白了吗？明白了，这家伙在说什么？背包里面不是披萨吗？就是，哪来的炸弹？疯了吧？我们知道，但是人质不知道啊。看来我们低估了这两个人，他们是真正的高智商犯罪。不过不要紧，我们的人更多，就算是真正的二十名悍匪，也能给你放倒。还是小心，目前我们看到的都是他们想给我们看的，他们知道我们看他，那是他们过于嚣张，我会让他们后悔的。黑斗，我们啥时候开始啊？不急。我在这个银行的广播设置了一个程序，当你们听到游戏开始的时候，就是倒计时了。又看到两个人出来吗？没有，我们一直盯着直播和监控看，目前没看到两个人。
，外面的人呢？又看到银行里有人出来吗 ？B 组没看到 ，A 组盯着正门，没有人出来。C 组没看到任何人。背包和雨衣呢？他们有面具没？这两个东西。背包和雨衣，我们从头看了一遍，他们两个人似乎没有拿，没拿雨衣，想要出去，出两个门。就只剩下下水道了，但是下水道洞口太小，别说他们了，耗子都不一定能出来。有盘，老子的有盘，不会真的让这两人跑了吧？指挥，我们目前怎么办？所有人质都在这里了。张震不在，另外三个逃犯在柜台下面，角度看不到。各部门准备开始强攻，优先保证人质的安全。他们背包里面没有炸弹，都给我扑倒，一个都别放过。收到，明。各位观众，我们看到巡捕已经决定不等了，开始行动了。两个劫匪在之前戏耍人质后就消失不见了，难道他们已经跑了？游戏开始，倒计时六十秒，又是五十九、五十八，给我追，一个都别放过。此时的银行外面，黑豆和小黑子身穿民兵衣服，压着一个穿着雨衣的老者就离开了银行。放开我，我背包里有炸弹。老丈人，别喊了，这炸弹是假的。啥？你们你们两个跑出来了？当然，这都是黑豆的主意。穿上雨衣，戴上面具，只会被抓。但是扮演成民兵就不会引人注意，毕竟他们的目光都在这二十个人质上。你们这是要带我去哪？带你上车。怎么样？抓到了吗？在银行抓到八人，门口抓到四个人，逃跑的路上抓到两人。一分钟后，发现还在逃窜的五人停在路边，总计十九人。十九人，没有两个劫匪？没有，目前正在搜索银行。挖地三尺也要给我找出来，人质不是二十人吗？还有一个呢，还有一个通过监控来看，被两个民兵带走了。现在正在询问民兵那边的负责人。报告，在更衣室发现一人，劫匪不是，是张震，他已经昏迷了。报告，厕所发现罗光中等人，现在已经逮捕。厕所，他们不是在柜台下面吗？孙光在听到这个消息后，立马查看了下监控。原来，在黑豆给人质讲解信息的时候，小黑子居然将三人带到了厕所。报告，在厕所隔间发现罪犯穿的衣服。报告，银行搜索完毕，没有发现其他人。这两人还真能跑了。这一百万是自己随便吹牛的，这一下可怎么办？如果让黑豆和小黑子知道这么拼命的逃跑，没有钱，那不得杀了自己啊！钱局长，我手下两个人表现的还不错，这个奖励有没有？还要奖励？你给我找的两个什么人？银行里面都能跑出去，你是想让我死是不是？得了，这一百万看来没着落了。黑豆和小黑子参加抢银行演习，成功逃出银行后，本以为演习就此结束，谁料……妈的，如果不是那三个人，他们根本不可能跑掉。之前报告烧掉的人质坐的是什么车？报告，车牌日 A 三二零四 Y。我操，那不是我的车吗？这两人居然把自己的巡捕车开走了，全是设置关卡，给我找到这辆日 A 三二零四 Y。是，我车上有定位器，开始追踪。观众朋友们，刚才我们得到了通报，目前两名劫匪已经离开了银行，同时驾驶日 A 3 2 0 4 Y 正在逃窜，车上还有一名人质。这两名劫匪穷凶极恶，有相关人员看到应该第一时间通报巡捕，请保持距离。再重复一次，虽然感觉不可思议，但是两个劫匪确实已经逃跑了。现在各个路口已经设置路障，请各位广大居民没事回家，以免发生意外。真跑了，还带着巡捕车跑了，够牛逼啊！不知道的还以为在玩 GTA 呢。跑不了多远的，银行里面还易守难攻，但是外面早晚会被抓到。现在哪条路没有天眼？爸，我们就在这里下车了。你现在去哪？放心，我肯定不去巡捕局，不会揭发你的。你让我去哪，我就去哪。我女儿以后就交给你了，别担心，很快就知道真相了。苏安，我会好好照顾的。但是这二十万，我怕现在没办法给你。什么二十万？不要了。如果不是自己死命要这二十万，黑豆也不会抢银行吧？苏婉和黑豆两人真心相爱，我又何尝不知？如果自己女儿知道自己逼迫黑豆抢银行，那父女之间的关系恐怕就此决裂。走吧，黑豆，咱们现在干嘛？去烂尾楼，等待局长的通知。这一百万你准备怎么花？先拿二十万给老丈人，然后买个房。剩下的呢？剩下的房贷慢慢还。不好，咋啦？我忘了问局长是两个人一百万，还是每人一百万了？这确实是个问题。报告：香敏路发现日 A 三二零四 Y 车辆正在飞快行驶。香敏路，通知附近的巡捕，给我抓住他。行事手，行个屁！你们怎么弄的？弄个演习还让人跑了？力求真实，这样才能看出我们南疆是巡捕的厉害。等下我们肯定能抓到他们。抓到他们，演习结束就抓到了是吧？赵刚那家伙在你旁边。行事手，我在呢。你做的不错。找到两个人非常专业，让我看清了巡捕的内在问题。那失手，这个演习是不是可以公布了？如果是平时可以，但是现在不行啊？为什么不行？演习不是在银行吗？两人都跑了，还不算结束。刚才崔省手打我电话，把我骂了个狗血淋头。现在结束宣布是演习太丢脸了。那省手是什么意思？
继银行演习后，现在开始追捕演习。你必须抓到两个人，给我们长长脸，然后两个演习一起公布。失手，这不好吧？我怎么向两个人交代呀？现在网上可不是是认识他们的，他们的父母我也没办法交差呀。这要是真成了逃犯，那这两人的家属不得疯了。上头的任务我能反抗，谁让你们做的这种错事？要是当场抓到了会这样吗？这是给你们一个挽救的机会，那我直接让两人露出一个破绽，咱们抓到不就皆大欢喜了？不行，你以为群众傻啊？这种演习要么就别做，要么就做最好。最好。不过我也知道这个挺难为两个小伙子，所以他们有什么需求可以和我说说。一百万？什么一百万？这个黑豆和张伟两个想要一笔小小的奖励，也就一百万。丁任务完成，获得一千点领悟值。差不多了吧？我打个电话给局长。好，这背包黄金带着，心里有点怕。这要是弄丢了，会不会找咱俩要钱？没事，问清楚情况后，我们就还回去了。赵局长，黑豆，你你还好吧？还好，咱没给供电局丢人吧？没，好的很，大家都很高兴。那就好，咱们啥时候公布演习啊？我老婆还在家等着我吃饭呢。关于这个事情，我有个好消息和一个坏消息，你们要听哪个？坏消息吧。坏消息是，你们暂时回不来了。局长，你这是什么意思？要出卖我们？什么出卖？只是你们表现的太完美了。上头临时追加了一个任务，什么任务？追捕演习。所谓的追捕演习，就是让巡捕来追捕你们，看看需要多少时间。这段时间，你们要使出浑身解数来逃跑，让他们抓不到你们。但要注意了，这毕竟是演习，违法的事情还是别做了，只能逃窜。我能拒绝吗？我要回家看我老娘呢。不行，追捕演习是上头的任务，而且你们两个现在就是逃犯，身份刚好合适，刚好一次性演习完成。那好消息呢？好消息是，上一笔的奖金已经到你们账上了，你们可以看看。那局长，咱们这个演习有补贴吗？有，逃跑一天给你们每人两万，十天就是二十万。这个奖励是赵局长和崔省手争取的。崔省手考虑到两人的家庭确实要承担一段时间的担忧，所以给了这个补偿，刚好给赵局长抵上了之前的承诺。丁发布任务：坚持逃亡，每坚持一天奖励一百点领悟值。居然还有任务，钱和系统奖励一十二秒啊！黑豆，要不然咱们就答应吧。你不是一直想要买套房子吗？咱们努力过几天，先赚钱再说。行吧，我们同意了。这就对了，你们带出来的东西呢？就在我们身上。那你们找个地方藏起来，我派人过去拿。你们带在身上也不安全。黑豆，那我们两个人现在怎么办？先离开这里吧。巡捕那边稍微查一下车的路线，就知道我们在这里下车了。那我们怎么跑啊？现在所有人都认识我们了，那就只能化妆了。系统，学习化妆技能。丁开始自我领悟，学会了化妆等级一，消耗200点，领悟值剩余 1,000 点。丁开始自我领悟，化妆提升到等级五，消耗750点，领悟值剩余250点。你还会化妆？当然了，等下就知道了。可是我们没有化妆的东西啊！是啊，自己空有一身的本领，但是没办法变出材料啊。要不然我出去买一点回来吧。不行，现在要是出去，肯定会被抓。那怎么办？我叫个外卖吧。黑豆和小黑子参加银行演习，成功逃出后，银行居然宣布损失五百。下车，下车，别开枪，别开枪，趴下。指挥官，帅，已经拦截了巡捕车，但是车上除了那个人之外，没有其他目标了。什么？认命了？看看车上的记录仪。他们在什么位置下车的？是那这个人质怎么办？先送到医院做个检查，然后做个笔录通知他的家人过来。明白。各位观众，我们这里可以看到巡捕已经拦截了这辆车，但遗憾的是，车上并没有劫匪，他们应该在某个位置下车了，然后胁迫这个老者继续开车，以此来诱导巡捕的追捕。孙指挥，他们在烂尾楼那一块下车的。烂尾楼还真是一个好地方啊！一队将所有人质押回去，一个都别放过。这些人质就我来审讯吧，你就盯着他们抓就行了。好，那就交给前局长了。二队和三队以及兄弟单位去烂尾楼，别让他们跑了。是。您点的外卖。孙指挥，你看那边。黑豆，怎么办？这么多的巡捕，我们会不会被发现？没事，交给我。老爷爷，你们两个怎么会在这里？哎呀，人老了腿不好，刚才摔了一跤，还好这个小伙子救了我，准备带我去医院呢。去医院？这个方向也没有医院。谁说不是呢？这个小伙子似乎听不懂我的话，就走到这里来了。小峰，你带着老爷爷去医院。好，谢谢你了，小伙子，你是个好人。对了，大爷，怎么了，小伙子？我想起来，我刚好学过一点按摩，说不定能够治好你的腿。那真是太好了，我这腿可是疼了好几年了，找了好多医生都看不好。大爷，抱歉，我今天实在有急事，要不然这样吧，你有手机吗？给我打个电话，改天我上门给你治治。黑豆的手机号码现在整个南疆市的人都知道了，如果这个老头敢拿出手机记住自己的号码，那估计真的是路人。号码多少？幺五八。
二三四令。孙光手中的手机响了起来，拿起来一看，是个陌生号码。那我等着你呀、啊，肖峰，带着他们两个走吧。好，江天，你跟我们一起进去，看看我们如何抓到这两个劫匪。好，老人家，你在这等我，我去给你挂个号。好好，谢谢你啊，小伙子，不客气。直到傍晚，巡捕都没有找到黑豆和小黑子的踪迹，这两人就像是人间蒸发了一般。外围有没有什么发现？没有，烂尾楼附近的监控没有任何人出来。收队，这个烂尾楼的出入口继续留人看守。是，孙广抓到了吗？没，跑了。不要灰心，这两个劫匪跑不了多远。车站、机场、港口、高速，只要能离开的地方都是我们的人，他们跑不掉的。我明白，最多一天时间，明天我就能抓到他们。那个该死的 U 盘还在他们手中，也不知道他们会不会看。还有个事情要跟你说下，什么事情？在你追捕的时候，我将这个几个人质都问了一遍。你看看这个，这是黑豆他们的，不是，是张震和几个同伙的。通过监控来看，他们带着这个包，应该也是准备抢银行的。但是没想到，居然遇到了黑豆等人先动手。我操！这些人质，你再问遍，没什么事情就放了吧。好。还有，将相关信息整理下，争取今天将新闻发布会开出来，给民众一个交代。明白了，各位记者、电视机前的朋友，今天南江市发生一起重大的银行劫持案件，截至目前，两名嫌疑人依然在逃。这次的银行劫持案件十分复杂，我给大家梳理一遍。黑豆，你怎么知道这个别墅里面没人啊？这很简单。搜索南江市正在出售的房产，再对比一下房产人的身份信息。这个别墅的主人不久前登记出售，同时本人已经拿着护照出国了，所以我断定这个别墅里面没有人。那会不会有保姆什么的在里面呢？对于有钱人来说，别墅有人打扫也是很正常的。不会的，我通过监控看过了，这个别墅一直没人过来。但我刚才还是不明白，为什么你拿手机打了那个巡捕的电话，但是来电显示却不是你的号呢？这个世界有个东西叫虚拟富豪，说了你也不懂。那请问，这次根据这个线索能够判案吗？那这个视频只能证明魏泰明说谎了，当时他就在现场，但是没有他推人或者杀人的镜头，最多只能算是扰乱巡捕办案，拘留几天。我们做的都是无用功嘛，这都没办法抓到那个魏泰明。不急，看看巡捕最后怎么做，我们不会放过魏泰明的。黑豆，如果最后巡捕真的不能定罪，到时候你不要拦我。到这里，李修等人已经逃出银行了，巡捕第一时间进行追捕。在路上拦截了逃跑的车辆，但是发现车上并没有抓到黑豆和张伟。通过录像得知，他们在城北烂尾楼里下了车。我们包围了烂尾楼，但依然没有发现两人踪迹。你的意思是，巡捕已经完全失去了两个劫匪的动向？目前是的。你们觉得抓这两个人还需要多久？一个人的忍耐是有限的，这两人的忍耐度极高，但我们觉得两天之内就会露出破绽，三天之内一定抓到。黑豆，这家伙居然说三天之内抓到我们，真是笑死了！咱们就在这里躲着，一天两万块钱进账呢。那请问这次的银行劫持案件总计损失了多少钱？这个问题将由银行的行长孙继兰回答你们。这次黑豆和张伟给银行带来了不可磨灭的损失，金额高达五百万。卧槽，我们就带一个背包出来，你跟我说损失五百万？黑豆和小黑子参加银行演习，成功逃出后，银行居然宣布损失五百。小黑子，你是不是背着我偷偷的拿钱了？我什么时候拿钱了？而且大厅和柜台里也没有这么多钱啊！五百万，你确定？是的，虽然不知道这两个劫匪用了什么方法，但确实少了五百万。其实孙继兰第一时间清点损失，发现这两个劫匪除了抢劫一点私人保险柜里的东西外，就拿走了柜台里的一些散钞，也就十几万块钱。但这么好的机会不利用，对不起自己呀、啊，所以他将这段时间自己挪用的钱和亏损的给报了上去。你真的查清楚是丢失了五百万？是的。客户保险柜的损失还在确认，我们银行的损失就有五百万之多，准确来说是五百一十二万两千三百元。这个孙吉兰企图用抢劫来掩盖银行的问题，但是他没想到这个是演习的，果然还是要多演习啊，要不然哪里知道南江市的各行业居然会有这么多的问题？黑豆，他说我们抢劫了五百万呢，我来看看为什么。这家伙是想要利用我们背黑锅呀。啥意思？这家伙的银行账户里面有5百一十一万两千三百元的漏洞，刚好是我们偷的金额。哎呀，卧槽！难怪大家都不抢银行了，我们辛辛苦苦的抢了十几万，他动动嘴皮子就拿了比我们还要多的钱。黑豆，咱们这是要给人背黑锅了。让我们背黑锅，我要让他付出代价。Oh my god， 这什么情况？卧槽！这是黑豆，这是黑进了警务系统。不愧是新闻发布会，正主都来了，各位好久不见。妈的！黑豆怎么会出现在这里？网络安全科的人干什么吃的？指挥需不需要将直播掐断？不要，咱们现在已经失去了黑豆的踪迹，这是一个好机会。钱局长说的没错，立刻让网络科的同事开始追踪。
，招到目标位置。是，各位居民朋友，大家伙，相信很多人都认识我，应该也好奇我为什么会在这里。其实我的目的只有一个，那就是是我做的，我会承认不是我做的。休想让我背黑锅。刚才这个孙吉兰说我们抢走了五百万，我想问，这是真的吗？嚣张，真是太嚣张了。孙巡捕，你们还不快点抓他？我们目前正在追踪他，你拖住时间。听到没有？我们正在追踪你，你识相点的赶紧给我关了直播。这是什么操作？给对面的劫匪通风报信？猪队友，有这样的人在，怎么抓得到黑豆他们呢？再找我？好啊，那你们就慢慢找吧。黑豆，你到底想要说什么？我来通报下，我拿的东西不要什么东西都往我头上放，现金十二万四千，金条五根，一根一百克的，手镯三对，画像两幅。黑豆将自己拿的东西都报了出来，这些东西早就藏在烂尾楼了，算算时间，应该已经被赵局长给拿走了。你胡说，我们银行可是少了五百多万呢。你确定？当然是五百万了，要不然我们银行里面怎么少了五百万？这一份是总行给各个支行早上的金额名单。早上七点多的时候，运钞车带着六百万现金到了你们银行，你们金库的门我都没打开，我怎么进去？谁知道？反正我们银行少了五百多万。那你看看这个，这个视频是黑豆截取银行画面的片段。画面之中，孙吉兰在黑豆等人跑了后清点数量，最终从这六百万中掏出了五百万出来。孙行长，他说的都是真的吗？他们只拿走了十几万，而你将五百万嫁祸给他们，这可是经济犯罪。孙行长有证据证明不是你吗？孙行长，你拿这么多钱是去了哪里？最后还回来了没？这这是假的，你怎么可能有我们银行的监控？这是合成的。你是不是想说？这段监控已经被你给删了，替换成了其他的。但是不好意思，我给你找回来了。谁让我这么乐于助人呢？你至于这个视频是不是假的，我将发给孙光巡捕，由他们来判断。你这个银行劫匪，垃圾，没人会相信你的。我就说嘛，黑豆怎么可能拿得了五百万呢？这背包也放不下，只能怪这个行长不够聪明。怎么想到让黑豆背黑锅的呢？他可是黑客啊！各位记者和观众肯定好奇，为什么孙继兰会偷这五百万？答案其实很简单，我对比了银行这一年来的账目，发现缺少了五百万的资金。马上审计就要开始了，如果孙继兰拿不出这五百万，自己将入狱，所以他才准备将这一切栽赃给我们。孙巡捕，这个事情你准备怎么处理？将孙继兰带回去审问，同时对比视频和账目。孙巡捕，还真是大公无私啊！黑豆，你别得意，我们早晚会抓到你。那我就拭目以待了。喂，老赵，刚才孙继兰的话你听到了没？听到了，我拿到了黑豆的东西，里面只有十二万四千，哪里有五百万啊？看来这个孙继兰是栽跟头了，这多亏了黑豆啊。我也没想到会是这样的结局。吴总，你找我？巡捕们跟督了这两个劫匪，他们手中有个 U 盘，必须给我找回来。那我联系一下石顺义他们。得，让这两个劫匪永远的消失。明白。奇耻大辱！我们巡捕部门什么时候受过这种委屈？给我继续查，定要找到这两个人。各位观众，之前因为银行劫持案件的魏泰明，在两天后因为证据不足被绑释出去。魏总，张伟父亲的死究竟和你有没有关系？当时你明明在现场。为什么当时说不在呢？是不是你推人下去的？你在乱说，小心我告你诽谤。至于我为什么在那里，我没有义务需要和你们说明。要是你们觉得我是凶手，你们完全可以去巡捕告发我。哈哈，魏泰明的释放代表着这个案件的结束。本案如果还有最新进展，我们会第一时间告诉大家的。师哥，小魏出来了呀？是呀，托师哥的付，他们没查到什么东西。这次找我来不是为了这个事情吧？不瞒师哥，这次想要请你帮个忙。什么忙？我最近手头上的事情比较多，师哥，前不久的银行劫案你知道吧？知道啊，这两个小兔崽子胆子不小，就是脑袋不太灵光，想银行能抢几个钱，还不如我一天赚的多。谁说不是呢？现在都是靠脑袋吃饭的。但是这两个人中有一个叫张伟，他的老爸就是我三年前嘎的，都是这个傻逼，还得这个事情又被翻出来了。你是准备让他永远说不出话来，还是师哥聪明？石顺义沉思了下，前不久他接到了吴工的订单，要求他嘎了黑豆，将一个 U 盘带回去。现在这个家伙又让他嘎张伟，这不是打一份工两份收益吗？这个人现在可是全国关注，价格可不低呀、啊。好说好说，黑豆，你还要拦我吗？我不拦你，但是你找去又能干嘛呢？我去嘎了魏泰明这个混蛋，嘎了他你也要命抵命。够了。丁通过直播的方式公布麦田焚烧案件的真相，完成后可以获得一千积分，失败后无惩罚。黑豆是发现了这个系统似乎跟案件有关，同时他的领悟也跟演习有关。这两天黑豆在别墅中就什么都没有领悟。你想一命换一命，但是恐怕你还没有接触到魏泰明呢，就被抓起来了。那怎么办？相信我，我们先找到当时办理这个案子的巡捕，问问情况。好，我相信你。黑豆打开自己的电脑，搜寻巡捕的档案。当时这个案件是一个叫乔树军的巡捕办理。奇怪的是，这个人在办理好这个案件后就调任了，成为交通巡捕一员，位于南江市的城西，算是一个反方向了。找到了。这人我记得，当时我老爸出事的时候，就是他来过。那好，晚上我们过去问问。但是他真的会和我们说吗？放心，我们这样做。这样有用吗？到时候就知道了。
，萧峰，孙志辉，你叫我。但之前你送到医院去的那两个人呢？我查了银行的监控，他们先是坐车到了郊外，然后那边没有监控，现在跑到哪里去了就不知道了。黑道等人去郊外只是换了个车，孙光根本没有想到他们两个又跑了回来。继续找，能找到这两人，说不定有点线索。月指挥，嗯，怎么了？在烂尾楼的同事有了新的发现。孙指挥，我们今天上午发现这里的土地是翻新的，我们就挖了下，没想到挖出了这个东西。各位观众，我们巡捕在经历两天的时间，终于有了新的发现，似乎是一袋衣服，就是不知道做何用的。对比上面残留的毛发和皮肤碎片了吗？对比了。这日衣服上有黑豆和张伟的毛发，应该是两人所穿。靠，他们居然能够假扮成另外一个样子。小峰，之前让你调查的两个人正是黑豆和张伟。什么？他们两个是张伟和黑豆？疯了吧？他们两个会变装，这比我们想象的还要难。立刻命令所有人调查那个老头和尼哥，同时搜索郊区的行车记录仪，看看能不能找到两个人的踪迹。卧槽，当时的画面我看了，那不是一个老头和一个尼哥吗？那两个人是黑豆和张伟。难怪这两天没了踪影，这能抓到就怪了。说不定人家现在都已经出国了。真想不通，有这个本事还抢银行，想要什么没有？说不定人家就是为了追求这个刺激呢。我记得张伟和黑豆两个人进入这个烂尾楼的时候有背着背包的，但是走的时候好像没有背着背包啊。确实是，之前的画面我有印象。这个烂尾楼里肯定有他们藏着的东西，挖地三尺也要找出来。他们为了不打草惊蛇，肯定将东西给藏起来了。是。孙指挥，怎么有什么事情吗？黑豆，黑豆发布了一个新的视频。什么？今天上午的视频我已经看了。说实话，我十分不认同。一个嘎人的罪犯为什么可以逍遥法外？没错，我说的正是早上离开巡捕局的魏泰明。既然巡捕认为魏泰明的犯罪缺少关键证据，那么我会找到关键证据的，并且将他交给巡捕。大兄弟，你到底是逃犯还是刑侦啊？现在要开始破案了。巡捕到底行不行啊？说好的三天落网呢？人家要不是自己跳出来，你们连人在哪都不知道了。太嚣张，这不是打巡捕的脸吗？我觉得围绕这个案件进行布局，就能抓到黑豆两人。这次的逃犯十分嚣张，以黑豆的性格，既然他已经宣布要找证据，就一定会动手。我们定要将这两个家伙绳之于法。大家有没有信心？有，很好。一组的同事继续搜查那两个人的下落。这段视频找找看能不能找到一点线索。同时支援在烂尾楼的同事，尽快找到当时的赃款。二组的同事前往麦田和张伟的家中埋伏，想要找线索，只能是这个地方了。三组的同事给我盯着魏泰明，说不定他们张研发会直接去找魏泰明。这帮狠人什么都能干得出来。是。黑豆和小黑子等到了晚上，准备出发，刚准备走呢，赵局长一个电话打了过来。黑豆，黑哥，祖宗，你这到底往哪出啊？赵局长，你这是干嘛？我什么时候成你祖宗了？姑爷爷，你就消停一回行不行？找个地方躲个十天半个月，在街头被抓了不就行了？你说说你，你参和刑侦的事情干嘛？这东西又不算在你的计较当中，每天躲藏起来，拿个两万块钱，这不香吗？这还真不香。自己完成任务能够获得一千点的领悟值，钱再多能够买来技能吗？赵局长，你这话说的，我们找证据不犯法吧？犯法是不犯法，但是你们这么做不就是得罪了巡捕吗？小心以后给你们穿小鞋。穿小鞋不怕，而且我们调查这个事情，不是将自己位置透露给了巡捕吗？他们要是抓到我们，脸上多有面子。反正我是说不过你，你自己注意分寸，别弄出来什么大事件。准备好后，黑豆便和小黑子出门了。这次两人打扮成我的尊真小伙，脚下摆着的是鬼火锅，要的就是嚣张。没人会想到两个劫匪不躲藏，反而到处乱窜嘛。两个摩托车是你说的，毕竟不能像真的劫匪那样随便偷一个。走，去交通巡捕找乔淑君。走。黑豆和小黑子为了查清当年的。真相居然半夜去闯巡捕局，差点吓死当年办案的。这味道好像是从厕所方向传来的，难道是有人违规在厕所抽烟了？但是这个烟味也太大了吧！老六、阿彪这些家伙都出任务去了。乔树军一阵狐疑，慢慢朝着厕所方向走去。他不知道，此时有无数双眼睛通过头顶的监控看着他们。卧槽，这家伙就是当时办案的巡捕，现在怎么变成交通巡捕了？这家伙估计收了不少的钱，没必要那么危险了。卧槽，这是直播的什么东西？听说是准备让这个人说出当年的真相。严刑逼供，这在法律上可算不了证据。谁在里面？马蝶，让我知道谁弄的，我弄死他。马蝶，不会这个时候停水了吧？我倒要看看谁在这里装神弄鬼。来人啊，救命啊！放我出去！你到底什么东西啊？我，我死得好惨，全身好痛，这些火一直在烧我。又不是我烧你的，谁烧你的你找谁去啊！我先嘎了你，然后再去嘎那些烧死我的人。我又不认识你，你嘎我干嘛？你只要不嘎我，我给你烧香，我给你烧纸钱。虽然不是你嘎的我，但是你放跑了烧死我的人。三年前，魏泰明把我推下麦田。
，是你放了他们，不是你打的。为什么？为什么你要污蔑我？不是我，当时没有证据，只能以自嘎结案。但是你明明知道魏太明就在现场，你居然不调查他。对不起，对不起，没有证据我帮不了你。魏太明给我五十万，让我闭嘴我就同意了。如果有证据的话，我一定会帮你的。可是那个地方没有监控，所有的证据又被烧掉了，一罪从无，我也没办法。卧槽，还真的收买了。这个魏太明真不是人，不是他做的，为什么要收买？肯定是他，这已经妨碍司法公正了，怎么说也要进去，立刻让所有平台停止直播。是，你说的都是真的。如果欺骗我，我就带你一起下火海地狱。都是真的，我不敢骗你，我也是按照尸检报告和取证来断案的，真和我们没关系。我就隐藏了魏太明等人在的信息，这条也足够你死了。我去，这就晕了。各位观众，这个事情能够暂时将魏太明再次送进去。但我们不会就这么善罢甘休的，一定会找到最后的证据。接下来我们要跑路了，跑路就跑路啊！关直播干嘛？就是真把我们当外人了。这个妆容放进走进科学，可以拍五级以上。好家伙，魏太明真要谢谢你们两个了，刚出来又给送进去了。黑豆，我们现在怎么办？逃出去再说。你们几个跟我进去，其他人守着，一个人都不许放出来。是阿彪，你去左边，我带人去右边，不能让他们跑了。蒋队长，你看前面。卧槽，这是被烧死了！不要紧张，去两个人看看什么情况。队长，这个人是乔树军，已经昏迷了。这两个家伙肯定穿了乔树军的衣服，让乔树军在这里扰乱我们的视线。队长，乔树军吸入太多浓烟，要不要送到医院？嗯，你们两个送到外面去，让外面的兄弟注意点。是。刚才那两人是谁？不知道啊，戴着防毒面具看不太清。难道那两个人是黑豆和张伟？趁着浓烟和防毒面具混到了他们的队伍之中，然后又借着昏迷的乔树军出去了。队长发现了两个人，什么？在哪？就在前面厕所，躲在拐角哪里？通知阿彪那边过来。是。黑豆、张伟，你们已经被包围了，快点出来投降，不要浪费彼此的时间。我是黑豆，你们别过来，要不然我们就开枪了。黑豆，别执迷不悟了，现在你能做的就是出来投降，说不定还能从轻处理。我们抓乔树军只是想要一个真相，你们不要阻拦我们。这回答的是什么？直问他们抓乔树军干嘛？蒋队长，我感觉这家伙在侮辱我们，就是完全看不起我们。蒋队长，我去把他们两个抓了，我倒要看看这两个人有什么厉害的。这两人有枪，别冲动，等孙指挥他们来。蒋队长，他们一直盯着我们这个方向，但是没有注意后面，这里没灯，而且有浓烟。我带人从后面翻窗过去，从后面突袭他们。我们不会投降的，有种你们过来，我让你们知道厉害。军，注意安全。黑豆，我们知道你这么做是为了你旁边的张伟，但请你相信，我们一定会给他讨回公道。你们现在要做的就是相信我们巡捕，走出来投降。我是你们爸爸，有种就来啊！抓到了，有种就过来啊！我不怕你们。卧槽，我们被耍了！人呢？他们人呢？蒋队长，抓到了吗？抓到个屁！刚才出来送乔树军的两人呢？他们，他们把乔树军送到医院了，现在还在路上吧？妈的，被耍了！那两个人肯定就是黑豆和张伟假扮的，因为戴着面具，所以看不清他们，再加上浓雾让他们混了进来。怎么会是？你们怎么都在外面？黑豆他们认得了。孙指挥，我到底怎么了？快说！他们两个假扮成巡捕，已经带着乔树军跑了。他们怎么跑的？他们假扮成巡捕，然后利用晕倒的乔树军逃到了医院去了。他们开什么车跑的？巡捕车，车牌是 L 二三零三 Y。立刻看他的前进路线，车上有 GPS， 同时通知其他同事进行追捕。是。各位观众，我们刚才获得了最新消息，黑豆和张伟已经从交通巡捕局跑了。如何逃跑的，我们还不知道，但目前知道行踪的巡捕显然不会放过他们。停车，他是让我们停车吗？应该是吧，这条路上就我们一个车，快点停车，要不然我们开枪了。各位观众，最新情报，巡捕们已经抓到了日 A 2 3 0 3 Y， 黑豆和张伟恐怕要落网。不会吧，这么容易就被抓了？这还容易啊，差点又被这俩人给跑了，这太跳跃了。刚才不是在楼里吗？怎么转头就在马路上了？我少看了一集。孙指挥，是我们啊，有什么事情吗？装腔作势，给我跪下，要不然我就开枪了。孙指挥，是我，钱楼和郑一星啊，给我跪下，你们两个一容我就不认识了。孙指挥，他们两个可能是真的。我刚才问了另一边的巡捕，他们说保护现场的巡捕没有钱楼和郑一星。先抓了再说，跪下，双手放在头上。你们搞错了，我们是真的，不是假扮的，是不是假扮的？马上就知道了。放了吧，他们两个是真的，真的。这两个人不是黑豆和张伟，那两个人去哪了？谁知道？只能等之后巡捕公布细节了。巡捕会公布细节吗？这不是打他们的脸，那就不晓得了。说不定黑豆会公布呢。啊，我猜也有这个可能。这家伙最喜欢打脸巡捕了。孙指挥，如果两人不在这里的话。
会不会还在交通巡捕那里？嗯，他们两个根本没跑出来，一直在里面。那我们要过去吗？现在过去已经来不及了。这，去几个人到交通巡捕局看看有没有什么痕迹。钱楼和郑一兴，你们两个继续把乔淑君送医院。是，别让他跑了，之后会以收回、伪造证据等罪名起诉他。剩下的人回去休息吧，等有消息了再行动。这次的追捕依然是以失败告终，但是我相信两个劫匪最终会被绳之以法。石顺义那边怎么样了？石顺义说，这两个家伙十分会斗，需要一点时间，让他快点。我要是被抓了，整个南疆市都会变天，到时候他同样自身难保。明白了。一旦相信钱局和赵局两人居然作弊，获取了黑豆和小黑子的藏身处，透露给了巡捕局。这什么东西啊？之前的银行保险柜拿的，当时放在口袋中，忘记给赵局长了。那你要好好保存了，别弄丢了。放心吧，我把里面的内容备份到了云盘里，丢不了。<笑>祖宗，你到底在搞什么呢？收手吧！昨天的事情闹得还不够吗？赵局长，你这话说的，我们干嘛了？你们火烧交通巡捕局，还恐吓执法人员，暴力执法，甚至你们都没有执法权。我只是假扮鬼 ，cosplay 不犯法吧？至于放火，更是冤枉啊！我和小黑子在厕所吃烧烤，烟大了一点也犯法。你这法律跟张三学的吧？厕所吃烧烤，你怎么想得出来的？我这是解释我的动作，没有任何违法行为。最后我逃跑更是正常，我本来就是扮演的逃犯。跟你说不通，把电话给小黑子。喂，赵局长，小黑子，我知道你家庭的情况，所以你才要劝阻黑豆。不要以为自己是在演戏就乱来。我知道了，下次不在厕所吃烧烤了。好了，这个事情先不说了，我这里有个其他事情要和你们说。赵局长，你有什么就直接说吧。是这样的，你们表现的太过完美了，所以让巡捕那边没面子的，能不能放点水？赵局长，是你让我们认真点的，现在又让我们放水。我是让你们认真点，没让你们超水平发挥。你们这样神出鬼没，谁能抓到？我都直播了，他们这都抓不到，还怪我了。反正你们放点水，要不然巡捕那边就跟没头苍蝇一样。这个你们自己决定，行吧？对了，你们怎么跑的？公布一下，让巡捕那边也知道下。边公布逃跑细节，将获得领悟值一千点。黑豆本来想要拒绝的，但是听到这个提示乐了，反正只是公布一下细节而已，没啥危险的。行，我知道了。怎么样，找到了吗？牛逼，他果然没有对你设防。他们躲在什么地方？钟楼区，好像是一家居民楼里。那这个信息怎么通知孙光？他们两个知道是演习，但是孙光不知道。虽然通过作弊的方法搞到了黑豆的位置，但肯定不能明说。唯一的办法就是打匿名电话了。这个事情交给我，你辛苦了。黑豆，你可不能怪我呀！不动用一点手段，他们还真抓不到你。各位观众，早上好。开始追踪，分析他们在什么地方。是昨天的事情，大家可能都知道了。我用一种奇特的方式让乔淑君说出了一部分当年的真相，但遗憾的是，并没有直接证据证明当时是魏太明推的。不过不要紧，我和张伟两个会继续搜索真相。真把自己当神探了？你们是逃犯懂吗？逃犯怎么了？只要抓坏人给我们出头，那就是有用的人。就是张伟和黑豆不过是农村人，如果不出头，谁又能给他们出头？挺佩服他们的，每次直播其实都十分危险。现在巡捕肯定已经开始搜查他们的位置了。大家的弹幕我能看到，其实不用担心，除非我想自己出来，要不然他们抓不到我们的。好了，我知道大家对于昨天我们如何逃跑的非常感兴趣，我在这里给大家说下。孙指挥，有人匿名举报，在钟楼区发现了疑似嫌犯两个人，在居民楼里。能知道现在黑豆是直播还是录播吗？不知道，我们甚至不能追查他的 IP 地址，好几层加密，甚至都用了国外的 IP， 不排除黑豆故意引导我们的意图。以前是不知道信息没办法行动，现在是有了信息不敢行动。旁边的钱局长急死了，这孙光是被黑豆整怕了，小心翼翼的。但这次信息是真的，他找人打的匿名电话，将之前赵局长套到的信息给说了出来。孙光，这条信息十分重要，不能忽略。没错，阿彪带人过去看看，其他的在指挥室待命。谢，同时给我找出这个匿名人，我要看看是谁。明白。在套出乔树军的话后。巡捕就已经赶到了，毕竟他们知道乔淑君在哪。接着我就想如何逃跑，穿上巡捕衣服不是不行，但危险度太高，所以我们就采用烟雾来封锁他们的视觉和嗅觉，用黑暗来封锁他们的行动，来给他们制造一个紧迫刺激的感觉。不知道是不是我给巡捕的压力太大，他们十分小心。在发现乔淑君晕倒后，第一时间送到了医院。其实此时我们就在二楼中，然后他们在厕所发现了我做了个假人，其实就是个拖把倒过来套上了衣服。当时我还放了一个录音机在旁边，假扮成我，但因为不知道巡捕会说什么，所以我就提前录制了一点。巡捕的对话回答挺搞笑的，我在楼上听的，差点笑出声，差不多是鸡同鸭讲的感觉。后来他们发现是假的，意识到我可能坐着巡捕车带着乔树军跑了。之后的事情你们应该都看了江田的直播，我就不在这里说了。但很可惜，当时我就在楼上，他们如果搜索的话就能找到我和张伟，功亏一篑啊。最后在他们留下少数人的时候，我和张伟就翻墙跑了。阿彪到了没？什么情况？到了，我们正在门外，听到里面似乎有人说话。是谁？
，听声音似乎是黑豆正在直播。星斗，都给我小心一点，都给我把手举起来。啥情况？这几个巡捕怎么进了直播间？他们抓到黑豆了？抓到是不可能的。按照我的估计，这帮人又被黑豆耍了。可不是，看看他们一脸懵逼的样子，估计还不知道发生什么事情。刚才那句不许动，太棒了，我还要再听一遍。副队长，你看这上面还有弹幕呢。哈哈，给各位开个玩笑，不要介意。看到这张脸，阿彪瞬间明白了，黑豆故意吸引他们到这个地方，居然是让他们出糗上直播，这还真冤枉黑豆了。他给自己的手机动了下手脚，谁要是跟踪他的手机，就会被引导到这个地方。同时，他还能远程看看是哪个王八蛋跟踪自己。没想到来的居然是巡捕。阿彪撤退，这是险境。谢，给我把门打开。是。别白费力气了，你们根本打不开的。你到底想怎么样？知不知道你这样做的后果？是你们自己要进来的。既然想出去，那就看你们的本事吧。奇耻打辱，我就知道这个匿名电话有问题。刚才的匿名电话插到了吗？那个小王八羔子打的，还没有，他是在一个公共电话亭打的。监控呢？监控只能拍到这个人的身高，他戴着帽子和口罩，根本看不清脸。一旁的钱局长看似稳如老狗，其实内心慌的一笔。